ഹായ് ഗൈസ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പട മേടിച്ച് പന്തളത്ത് ചെന്നപ്പോ പന്തം കൊളുത്തി പട ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ വന്ന പല മലയാളികൾക്കും പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ കാരണം പല തട്ടിപ്പുകളും പല സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ അയ്യോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ വന്നാൽ എല്ലാം ഓക്കെ ആകും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാരും വിമാനവും പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ തട്ടിപ്പിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിക്ക് മേലെ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഞങ്ങളിന്ന് ചുമ്മാ അതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്ക് പറ്റിയ അനുഭവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ പറ്റിയ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സ്കാമുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ ശരിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസുകൾ പല രീതിയിലുള്ള സ്കാംസ് ഇരയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും പലവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രം സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ സ്കാം നീക്കുമ്പോൾ ചില മൂവി മൂവി ചില പടങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെല്ലുന്ന ക്ലൈമാക്സിക്കാണ് ചില സ്കാമുകൾക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരിക്കും നാട്ടിൽ ഇത്രയും സ്കാം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കേക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് സകല മേഖലയിലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച നമുക്ക് മൊത്ത സ്കാം കണ്ണെടുക്കാൻ നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്കാമിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതി കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള മെന്റാലിറ്റി ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാം ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അതിൽ ഫണ്ണി ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇരയാവുന്നത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഫോൺ കോളുകൾ വരും ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിം നിങ്ങളുടെ ആക്സിഡന്റിന് ക്ലെയിം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ നാൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ബ്രിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്പർ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം അതാണ് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരയാവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ളതും ഇന്ത്യൻസ് തന്നെയാണ് അവരാണ് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് അപമാനം മേടിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല അതെ അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയാമോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് നാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അത് അബദ്ധം പറ്റാ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പലരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ശരിക്കും എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പല ആളുകളും മലയാളികളും ഇവിടെ സ്കാമിന് ഇരയാവുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും ബ്രോ അന്ന് എന്റെ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് വന്നിരുന്നു പറയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയണം ബ്രോ നാട്ടിലെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അറുന്നൂറ് പൗണ്ട് പോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ വെച്ചേക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരും മണ്ട ശരിക്കും ഇവര് തന്നെ ഈ സ്കാമേഴ്സിന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും മുമ്പോട്ട് വരാൻ തയ്യാറല്ല മുമ്പോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെ കളിയാകും അയ്യേ നീ എന്ത് മണ്ടനാടാ നിനക്ക് എന്നോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചാൽ മതിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരും മുമ്പോട്ട് വരാറില്ല ഇവിടെ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്കാം നേരിട്ട് ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ട് അത് പബ്ലിക്കിനോട് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ പുറകിലുള്ള എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് വളരെ ഉപകാരമാവും കേട്ടോ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളും ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ ഇന്ന ന്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഫീൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം അബിസ് പറഞ്ഞ ഏതോ ഒരു കുട്ടിക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം അല്ല എന്തോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഇതുപോലെ അക്കോമഡേഷനിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് പൗണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അവനെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവൻ ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു റൂമ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് റൂമിന് വ്യൂവിങ്ങിന് പോവാന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ ബുക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ അവൻ ആ ദിവസം വ്യൂവിങ്ങിന് പോവാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അപ്പൊ അന്നത്തെ വ്യൂവിങ് അവന്റെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി രണ
ഫിസിക്കൽ ബാങ്കിന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു മാനേജർ ഇന്ത്യൻ വംശകനായിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കരഞ്ഞ് കൈയും കാലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളി ഇതിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോലെ പുള്ളി ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോയോണ്ട് ആ കാശ് കിട്ടി അവിടെ നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്ത് റൂമിൽ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കാശ് പോയ അതുപോലെ ഒരു സിമിലർ കേസ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പക്ഷെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ആയിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് നെൽകോട്ടെ സ്റ്റുഡൻസ് കുറെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും നോക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ വിശ്വസിക്കാനേ പാടില്ല അതൊരു സാധനം മേടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ അതിന് നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് മൂവ് അങ്ങനെ കാണുന്ന കുറെ നല്ല നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കൂടെ മാത്രം വീടുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വീട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിന് പറ്റിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത്ര രൂപ റെൻ്റ് അവർ ലണ്ടനിലായിരുന്നു ഇത്ര രൂപ റെൻറ്റിന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഓരോ റൂമിലും ഓരോ ഫാമിലി വെച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയും കൂടെ അവർക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് മൂവ് അല്ല ഈ ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റ് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ ഒരിക്കലും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ട് വരാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വരരുത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ വീടുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ള രീതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ സൂപ്പ്ള അങ്ങനെയുള്ള പല ഇതുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാരും നോക്കണത് ഒരു അമ്പത് പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പൗണ്ട് ലാഭം ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇപ്പം ഇത്രയും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയണം ഒരു ജെനുവിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഇല്ല അതേസമയം കാശ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ കംപ്ലയിൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത്രേ ഉള്ളു അല്ലാതെ അപ്പം നമ്മൾ എത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ വഴിയിൽ കൂടെ പോയാൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മുടെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കേസ് കൊടുത്താലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ പോലീസ് പോയി അന്വേഷിക്കുന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട അതെല്ലാം അവരുടെ നമ്മുടെ എൻ എച്ച് എസിന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പോലീസിന്റെ അവസ്ഥ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അബദ്ധങ്ങളിൽ പോയി ചാടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണിന്റെ ആണ് നമ്മളെല്ലാരും ഇവിടെ കൂടുതലും വന്ന ആദ്യം ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നത് ഐഫോണും ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഐഫോണ് എന്താണ് ആണെന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് പറിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഫോണുകൾ സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ചൊരു സ്കാമാണ് ലണ്ടനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോട്ടോ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എവിടെയെങ്കിലും പോവാ വിനോദം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ലണ്ടനിൽ അതെ ലണ്ടനിലാണ് നല്ല അടിച്ചുപൊളിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് ഇപ്പുറത്ത് പട്ടി പണിയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിലും പാലസിന് മുമ്പിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരണോ എന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഓക്കെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫോണും കൊണ്ട് അവൻ ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടായിരിക്കും ഫോണ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് അത് എത്ര ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇനി വര
പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കാം ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എച്ച് എം ആർ സിയുടെ ഫോൺ കോൾ സ്കാമിനെ പറ്റി അവയർ കിട്ടി നമ്മൾ ഓർക്കും ഈ ഒരു സ്കാം ഉള്ളു എന്ന് അപ്പായിരിക്കും നമ്മൾ ലണ്ടൻ പോകുമ്പോൾ റോസാപ്പൂടെ സ്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കണ സ്കാം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മായ പറഞ്ഞൊരു സ്കാമാണ് റൊമാൻസ് സ്കാം അത് എന്താണെന്ന് മായ ആദ്യം ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് റിലേഷൻഷിപ്പിലാവുന്നു ആ റിലേഷൻഷിപ്പില് അത്രയും ട്രസ്റ്റ് അവരുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അത് കഴിയുമ്പോ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ അവര് ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുകയാണ് അവസാനം അവര് നാട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ തേച്ചിട്ട് നല്ല ഉന്നതം തേപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് പോകാന്നുള്ള അവസ്ഥ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കേസുകൾ യു കെ ഉണ്ട് പലരും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല അതെ അത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോ അത് പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതൊരു അല്ലെ ഒരു ഒരു പരിധി വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ലവ് റൊമാൻസ് സ്കാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് വലിയൊരു സ്കോപ്പ് ഉള്ളൊരു ജോലിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച ആരും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരണ്ട അത് പിടിച്ചാൽ പണി ഉറപ്പാണ് അല്ലെ അത് എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളോർക്കും ഇവിടെ ശരിക്കും ആണുങ്ങളും ഇതിൽ പെടാറുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു ഇവർക്കിടെ ഒരു കൾച്ചർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഭയങ്കര ഭയങ്കര കെയറിങ് പോലത്തെ ഒരു കൾച്ചർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ ഡി കെ ഓഫീസിൽ നമ്മളൊരു ഫയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹായ് ലവ് ഹായ് ഡിയർ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഇയർ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വർഷമായില്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കും എന്നെ ഇത്രയും പിന്നെ നമ്മളവർക്ക് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് ഇച്ചിരി നല്ലതാണെങ്കിൽ പറയും യു ലുക്ക് ഗോർജിയസ് അപ്പൊ നമ്മളോർക്കും ആ ഇത് നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് വണ്ടി കൊടുക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് കാശ് അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് അവർ അവർക്കടെ ക്യാരക്ടർ ആണ് അവരെ നമ്മൾ മോശം പറയണേല്ല പിന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് ഞാൻ അത് മേടിച്ചു തന്നില്ല ഇത് മേടിച്ചു തന്നില്ലേ പിന്നെ അവിടെ ഒരു വാക്ക് തർക്കം കൈ കയറി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുണ്ട് കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആളുകൾ ഇവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോകും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിരവധി വീഡിയോ അതായത് പോലീസ് ഹാസ് ബീൻ റേബ്ഡ് അല്ല പോലീസ് പിടിച്ചു പതിനെട്ട് വയസ്സായ പെങ്കൊച്ച് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നമുക്ക് പലവർക്കും ഒരു ഇവിടെ വന്നൊരു ലോൺലെസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവർക്കിടെ ഒരു പക്ഷെ അത് വെറുതെയാണ് കേട്ടോ അത് വെറുതെയാണ് അതൊരു സ്നേഹമല്ല അത് ഇവിടുത്തെ രീതിയാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മള് എന്താ എന്താടാ എന്തുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളൂ ഇവര് ഇവരുടെ സംഭാഷണ രീതിയാണത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ കുഴപ്പം ഹൈ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മള് എന്തുണ്ട് എന്ത് നമ്മള് നമ്മള് ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് എന്തുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവർക്ക് അത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മള് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടോണല്ല ഇവര് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാരോടും സംസാരിക്കുന്നതും എപ്പം കണ്ടാലും ആരെ കണ്ടാലും നമ്മള് വഴി കൂടെ നടന്നു പോയാൽ ഒരാളെ കണ്ട് ചിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇവര് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ റൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ച് ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ടേ ഇവര് പോവുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ഇവർക്കില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടും ഇവിടെ അതിൽ കുറ ആ ഒരു ഇതിൽ അവര് നിർത്തി അത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവരുടെ ഒരു രീതിയാണത് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ശരിക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണവർക്ക് ഞാന് ിട്ട് പറയാം യു കെയില് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമന്റിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും അറിയാവുന്ന സ്കാമിനെ പറ്റി ഞങ്ങളൊന്ന് അക്കമിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ എന്നെ ഏറ്റവും ഞെട്ടിച്ചൊരു സ്കാം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺടാക്ട് ലെസ് പേയ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ ലണ്ടൻ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനുകൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കരുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോണാണ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ചെയ്ത പേയ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഒന്നും ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഗോത്രും ആ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്താണ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഇത് കാരണം ഞാൻ പറയാനുണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വൈഫിനുണ്ടായ അനുഭവമാണ് കാരണം അവൾ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ സത്യം പറയാല്ല കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ശമ്പളം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അത്യാവശ്യം ബാലൻസും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ സ്കാമിൽ ഞാൻ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെറും അറുപത് പി എൺപത് പി അങ് അതാകുമ്പോൾ ആരും നോട്ട് ചെയ്യണില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഐ എൻ ടി സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ബാങ്കിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൂന്നേ പോയിന്റ് എഴുപത്തിനാല് അതായത് മൂന്ന് പൗണ്ടും എഴുപത്തിനാല് പിയും പോയി അതായത് നാട്ടിലെ മുൻ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ അന്നും കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് കീപ്പ് ഓൺ ഗോയിങ് ആണിത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആണ് എച്ച് എം ആർ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ടാക്സ് വെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടച്ചിട്ടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം ഇത്ര എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ കാണുന്ന ഒരാള് ഉറപ്പായിട്ടും തിരിച്ചു വിളിച്ച് അവർക്ക് ആ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഇതിപ്പം ഇത്ര കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഇതും പിന്നെ മെയിൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് എം ആർ സി ലെറ്റർ അയക്കും അങ്ങനെ ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ടൈം ലിമിറ്റ് അവർ തരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് അത് സ്കാം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടിട്ട് അതിന് റെസ്പോണ്ട് കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി ഇത് എനിക്കുണ്ടായത് ഫോണിൽ കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വരുന്ന ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലാണ് എനിക്ക് കോള് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ടാക്സ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ ഈ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ വിളിക്കുന്നവരുടെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവർ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് എല്ലാവരും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവര് പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ആൾക്കാരും റാഷ് ആയിട്ട് അത് സംസാരിക്കില്ല അത് ഇന്ത്യൻസ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ അവർ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നാല് സ്കാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ സ്കാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മൂവി റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കാമുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂവി റിവ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പം അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവി റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് കയറി മൂവി റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അവർ പറയും നിങ്ങൾ ഒരു മുന്നൂറ് പൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കി തരാം ഇപ്പോൾ ഇവർ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവർക്ക് കാശ് വരും അങ്ങനെ ആ കൊച്ചു അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കാശ് സമ്പാദിച്ചു സമ്പാദിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പടം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ പടം ഇച്ചിരി ഹൈ ലെവലിലുള്ള പടമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് റിവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് കൊടുക്കണത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കി മുന്നൂറ് അടച്ചിട്ട് എഴുന്നൂറ് ഉണ്ട് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കയറുന്നില്ല അന്നേരം അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കട അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ടായിരം തിരിച്ചതാണ് ആ അഞ്ഞൂറ് കട അവർ അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് അല്ല അവള് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നിർത്തുക ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ പേയ്മെന്റ് തിരിച്ചു താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അവർ വന്നേ തിരിച്ചു തരണമെങ്കിൽ നീ ഇത്രയും കൂടി ഇടണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ തിരി
ഇവർ ഒരു കാര്യവും ഇപ്പൊ ഒരു കോള് വന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ മായക്ക് ഒരു കോള് വന്നു മായ വിളിക്കുവാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കോള് വന്നു ഇവരൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യണില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നത് ചുമ്മാ ഒരു രണ്ടുപേരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇത് ഓവർ പാനിക്ക് ആവുകയാണ് അയ്യോ അവർ പറയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ അടയ്ക്കണം അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അടയ്ക്കണം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അടയ്ക്കണം ഓവർ പാനിക്ക് ആവുന്നതാണോ പൊതുവേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ നന്നാൽ പാടില്ല ഈ പൈസ എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടണ്ടായത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനകത്ത് കൊണ്ടിടുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ അനുഭവങ്ങൾ അതായത് ഈ ഒരു ഇപ്പം റിവ്യൂ എഴുതാൻ പോയി ഇത് ഞാൻ വെളി പറയണ്ട വെളി പറഞ്ഞ വേറൊരാളും കൂടെ അത് എഴുതി കാശ് മേടിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത ഞാൻ എല്ലാരെയും കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വളരെ ഒരു ഫണ്ടി കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് കാര്യം ഈ അബദ്ധത്തിൽ വീണിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഓരോ ആളുകൾ നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് പോയ ഞാൻ പോയ സ്ഥലം പ്രസ്റ്റുള്ള ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവരൊന്നും വരാൻ തയ്യാറല്ല എന്റെയോ കാശ് പോയി ഇനി ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവും പോണില്ല മലയാളികൾക്ക് കൂടുതൽ ചുമ്മാ കിട്ടുന്ന കാശിനോട് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അഞ്ച് പൗണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കുറവ് കാണുമോ അത് അവിടെ നമ്മള് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോ നല്ലൊരു ഹോട്ടലില് പത്ത് പൗണ്ടാണ് ബിരിയാണി എങ്കിൽ അഞ്ച് പൗണ്ടിന് ആ ഒരു പോറ് ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ ഫീൽ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്കാമിനെ പറ്റി പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനൊരു സ്കാമിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെ ഒരു ഫാക്ട് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊന്നും മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് മെയില് വരുന്ന സംഭവത്തില് നമ്മള് കമ്പനി നെയ്മോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ നമ്പറോ കാണും അത് നമ്മള് ഫിനാൻസ് സർവീസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഗൂഗിളിൽ ഉണ്ടത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ കമ്പനിയുടെ പേരടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സംഭവങ്ങള് ഉള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ പിന്നെ അതിനകത്തും സ്കാമ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറെ നാളുകളായിട്ടുള്ള അവർക്കും അറിയാൻ പറ്റാത്ത സ്കാമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്ന വേറൊരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കെയർ ഹോം വിസ കെയർ ഹോം വിസയിൽ കൊണ്ടേ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കും കെയർ ഹോമില് ഇന്ന കെയർ ഹോമില് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുറെ ആളുകളെ നമുക്കറിയാം പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണെങ്കിലും അത് സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്താണ് കെയർ ഹോം മിസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അവ ഒരു പഠിച്ച കോഴ്സ് ഒന്നും ജോലി കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ ഒന്നും അവസാനം ഇവിടെ നിൽക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കെയർ ഹോമിലേക്ക് ചാടി കെയർ ഹോം മിസയിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കുറെ നാളുകളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇന്ന കെയർ ഹോം ഇവിടെ ഉള്ളതാണോ ഇന്ന ഒരു ഏജൻസി ഉള്ളതാണോ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിവുണ്ടാവും ഒരു പത്ത് പേരോട് ചോദിക്കുക കുറച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പേരോട് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാണോ ഈ സംഭവം ഈ ഒരു കെയർ ഏജൻസി ഉള്ളതാണോ ഇത് തട്ടിപ്പാണോ ഇവിടെ ജെനുവൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ കെയർ ഏജൻസികൾ ഉണ്ടെന്നേ അതിൽ പോയി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ജോലി മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പണിയെടുക്കുക അല്ലാതെ നിനക്ക് ഇന്ന പൈസ തന്നാൽ നിന്റെ ഫുൾ ഫാമിലി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഇന്ന തട്ടി ഇത് അത് വെറും തട്ടിപ്പുകളാണ് ആളുകളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഒന്നും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഈ ഒരു 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 കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആളുകളോട് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടേണ്ടി വരും ആ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ
പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അബീസ് യു കെ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാട്സപ്പിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതോളം സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ സ്ഥിരം കാണുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് മെസ്സേജാണ് ഒന്ന് അസൈൻമെന്റ് റൈറ്റിങ്സും പിന്നെ രണ്ട് എൻ ആർ എ അവൈലബിൾ നിങ്ങൾക്ക് പൗണ്ട് നീഡ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടാലും ഞാൻ അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യും മുഖം നോക്കാതെ കാരണം ഇതെന്ന് പറയണത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പിനോ കാര്യങ്ങളോ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു അമ്പത്താറ് ലക്ഷം പോയ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇവിടെ അമ്പത്തിയാറ് ലക്ഷം പോയ സ്റ്റോറി ഈവൻ എല്ലാം ഒരു മാതിരി പെട്ട ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാഞ്ചസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ തന്നെയാണ് ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കാം അതായത് ഏഴ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എട്ട് ലക്ഷം വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കാം നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു പതിനായിരം കുറവ് വെച്ച് തന്നാൽ മതി അതായത് ഞാനിവിടെ ഏഴായിരം പൗണ്ട് അടയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ എനിക്ക് നാട്ടിൽ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫീസ് ഇത് ഒരു ഫിലിമിനുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ പുള്ളി ഫീസ് അടച്ചു ഇവർക്കിടെ ഫീസ് അടച്ചു ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവർ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ വരാനായിട്ട് എട എന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആളുണ്ട് പുള്ളി ഇവിടെ സെറ്റിലാണ് പുള്ളിക്ക് കാശ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ അടച്ചാൽ മതി നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം സമയം തരുന്നു ഈ പിള്ളേർക്കിടെ ഫീസ് പുള്ളി കോളേജിൽ അടച്ചു കോളേജിൽ അടച്ച് റെസിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് നാട്ടിൽ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ഈ പുള്ളിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് പുള്ളിക്ക് ഉറപ്പ് വന്നു ഇപ്പൊ പുള്ളി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കാമായിട്ട് പോയതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് അടയ്ക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ എട്ട് പിള്ളേരുടെ കാശിങ്ങ് തിരിച്ചു വേണിച്ചു ഇത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ നടുക്ക് നിന്ന ആള് പെട്ടു എന്നിട്ട് ഈ കാശ് അതായത് നാട്ടിൽ ഇവർ കേസ് കൊടുത്തപ്പം നാട്ടിൽ ഇവര് ഈ നാട്ടില് നാട്ടില് ഈ യു കെയിലുള്ള ആള് മേടിച്ച് പല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്കിടെ പേര് അപ്പൊ എത്ര നാളത്തെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടോന്നൊന്നും ആലോചിച്ച് വെക്കാം ഇന്നലെ ഇന്നും എടുത്ത പ്ലാനിങ് അല്ല എട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു എട്ട് പേരും എട്ട് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് കാശ് മാറിപ്പിച്ചു എന്തോരം പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഭയങ്കര ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് വരും അത് അവർക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താ പതിനായിരം രൂപ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ വേണം നാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു പോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്ന ടീംസ് ആണ് അത്രയും ഹെൽപ്പ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് അടച്ചില്ലേ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇടനിലക്കാരനെ വെക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതെ ലാഭം ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ആറ് ലക്ഷം രൂപ കളഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഞാനിപ്പ ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോടെ ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ അത്യാവശ്യം മറന്നു കാര്യം എട്ട് മാസം മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അതിന്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എനിക്ക് എന്തോ ഒക്കെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലാഭങ്ങൾ നോക്കാതിരിക്കും അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും എന്റെ വൈഫിനോട് പറയും പടച്ചോനെ ഓർത്ത് നീ എനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തരണം ഞാൻ ആ കാശ് കൊടുത്തോണം എനിക്ക് ആ ലാഭം വേണ്ട ഇവിടെ എന്നൊക്കെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അന്നെല്ലാം കാശ് പോയിട്ടുണ്ട് 